자, 3강 시작해 보겠습니다. 자, 파트 3의 12문제, 4개의 대화 같이 한번 이번 시간에 자, 같이 한번 살펴보도록 하죠. 오케이. 자, 41, 42, 43부터 살펴보겠습니다. 음. 41번. 자, where does the woman most likely work? 이렇게 묻고 있네요. 자, 여자가 일하는 장소를 묻습니다. 자, 여자 일하는 장소, 남자 일하는 장소 이런 것도 보통 이제 단서가 뭐 앞에 중간에 뒤에 뭐 이렇게 한 군데뿐만 아니라 조금 전반적으로 나오는 경우가 많습니다만 기본적으로 토일에서의 Part 3나 Part 4의 문제는 문제의 구성 순서대로 글의 흐름 속에서의 단서 순서도 일치하는 경우가 대부분입니다. 아, 이런 걸 참조하시면 문제 풀이하는 게 조금 유리해지죠. 자, 42번에 uh, What does the man ask? 남자가 묻는 것. 자, 이건 이제 남자의 대사를 노리시면 되는 거죠. 어. 그 다음에 특히 이제 뭐 묻거나 부탁하거나 원하거나 필요로 하거나 제안하거나 뭐 제공하거나 이런 것들은 해당되는 남자 혹은 여자의 대사에서 답의 단서가 나온다고 생각하시면 100% 맞습니다. 이렇게 이제 판단을 하시면 되고요. 그러니까 단서가 어디서 나올지를 미리 좀 파악하신 이후에 드리면 쉽겠죠. 43번에 What does the woman say she will do? 마찬가지. 여자가 뭘할 거라고 본인이 얘기하냐? 당연히 여자의 대사를 노리시면 되겠습니다. 단서는 순서대로 이렇게 나올 것이라고 생각하시면 되겠고요. 자, 대화 들어보죠. Thanks for shopping with us here at Anderson Electronics. 음, 일단. Thanks for shopping with us here at... 자, Thanks for shopping with us here at 하고 자, 어디에서 저희와 쇼핑을 해주셔서 감사드립니다 라고 이제 얘기를 하는데 업체명에는 이 업체가 무엇을 판매하는 업체인지 밝혀준 내용이 반드시 들어가기 마련이죠. Thanks for shopping with us here at Anderson Electronics. 자, Anderson Electronics. 음, 그렇죠. 전자제품 회사죠, 당연히. Thanks for shopping with us here at Anderson Electronics. 이렇게 시작하고요. Do you need assistance loading your new TV in your car? 자, 그 다음에 다시 한번 TV가 나오죠. Do you need assistance? Do you need assistance? 도움이 필요하십니까? Do you need assistance loading your new TV in your car? 자, loading your new TV in your car. 자, load는 무엇을 싫다라는 뜻이고, 싫은 거고, 그 다음에 무엇을 어디에라고 하면 load 무엇, 그 다음에 전치사구가 나오는데요. Loading your new TV in your car. 차에다가 새 TV를 싣는 것에 도움이 필요하십니까? 문장 전체. Do you need assistance loading your new TV in your car? 되겠어요? Do you need assistance loading your new TV in your car? 자, electronics, shopping, 감사드립니다. 전자제품 매장. TV를 싣는 것에 도움이 필요하십니까? TV를 산 구매자에게 하는 얘기겠죠. 자, 그러니까 여자가 일하는 장소는 당연히 전자제품 상점, 매장이 되겠습니다. 자, 그래서 41번 먼저 해결하시면 A번에 a 런 electronic store. 이게 답이 되겠고요. 자, 그 다음에. Or would you like to set up a delivery? 이렇게. Or would you like to set up a delivery? 자, 차에 TV를 싣는데 도움이 필요하세요? 아니면? Or would you like to set up a delivery? Would you like to set up a delivery? 자, set up이라는 것은 뭐를 마련하는 거죠. 그러니까 어, delivery, 배송을 자 마련하시겠습니까? 우리말은 되게 어색합니다만 그러니까 배송을 원하십니까? 이런 얘기죠. 어. 그래서 배송을 자 잡을까요, 저희가? 어. 그러니까 배송을 결국에 다시 얘기하면 해드릴까요? 그러니까 직접 TV를 싣고 가는데 TV를 차에다 싣는 것이 어려우세요? 아니면 은 배송을 하시겠습니까? 이렇게 얘기를 했어요. I think that I need to set up a delivery day if that is possible. 이렇게요. I think that I need to set up a delivery day if that... I need to set up a delivery day. 얘기하죠. I think that I need to set up a delivery day if... 자, 배송 날짜를 제가 마련하는 것이 필요할 것 같습니다. I think that I need to set up a delivery day if that is possible. If that is possible, 가능하다면. 음, 그렇죠. 그러니까 이제 TV를 사가지고 바로 실고 가기 좀 어려운 상황이니까. 자, 그럼 아 배송 날짜를 잡는 게 좋겠네요. 그러니까 다시 이야기하면 배송을 해주시면 좋겠습니다.라고 얘기를 합니다. 자, if possible. 질문을 하지 않았지만 가능하면 이렇게 할수 것이 필요하다고 얘기하는 간접적으로 남자가 묻는 것은 요청하는 것은. 배달을 해달라는 얘기죠. 자, 그래서 42번에 B번에 If a product can be delivered. 어, 배송이 될지 안 될지에 대해서 남자는 예, 얘기를 하고 있어요. 자, 그러면서 That is possible. 음, 자, 42번에 B번이 되겠고요. I thought I could fit it in my car, but it looks like it is just too big. 이렇게요. I thought I could fit it in my car, but... 자, I thought I could fit it in my car. It는 이제 새로 산 TV를 얘기하죠. It fit는 어디에 맞는 거니까 fit it in my car. 차 안에 거를 맞게끔 넣어서 갈수 있을 거라고 생각을 했었지만 I thought I could fit it in my car I thought I could fit it in my car But it looks like it is just too big 자, 
but it looks like it, it is just too big. 음, 하지만 TV가 차에 들어가게 너무 큰것 같습니다. That's no problem, sir. That's no problem, sir. 자, 이렇게 요청을 간접적으로 했는데 That's no problem, sir. 자, 문제 될거 없습니다. I can help set up a time for you right now. 이렇게. I can help set up a time for you right now. I can help set up a time for you right now. 지금 당장 시간을 정하는 거. 당연히 이거는 delivery time 얘기하는 거죠. 배송 시간을 정하는 걸 제가 도와드릴 수 있습니다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 그 여자가 뭘 한다고 얘기한 거예요, 마지막에? 그렇죠? 자, 일정을 잡겠다. 배송 일정. 그래서 자 일정을 잡다라는 타동사로 schedule이라는 게또 있죠. 음. 43번에 B번에 schedule a delivery. 여기 답이 되겠습니다. 자 이렇게 순서를 문제가 풀리는 거죠. 단서가 어디에 나올 것이다. 그 다음에 어떤 순서로 나온다는 것을 예상을 하시고 문제를 풀어가시면 되겠습니다. 오케이 첫 번째 대화였습니다. 전체 내용 다시 한번 듣고 마무리 해보세요. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Thanks for shopping with us here at Anderson Electronics. Do you need assistance loading your new TV in your car? Or would you like to set up a delivery? I think that I need to set up a delivery day if that is possible. I thought I could fit it in my car, but it looks like it is just too big. That's no problem, sir. I can help set up a time for you right now. 자, 두 번째 대로 가보죠. 44, 5, 6. 자, 44번. 자, what is the main purpose of the call? 자, 전화의 목적이 무엇입니까? 전화 건 사람이 이제 뭐하러 전화했습니다. 라고 앞에 분이 얘기를 하겠죠. 자, 45분에 according to the man. 자, 남자의 대사에서 답의 단서가 나온다고 보시면 맞겠죠. What will happen tomorrow라는 자, 이 부사. 아, 자, 내일. 그렇죠? 이거를 이제 키워드를 이용하시면 되겠습니다. 내일 무슨 일이 있을 것이냐 이거죠. 자, 46번에 what does the woman say about her assistant? 음, 여자가 자기 이제 assistant에 대해서 뭐라고 얘기를 합니까? 여자의 대사를 누르시면 되겠어요. 문제 구성이 비슷합니다. 그러죠? 음. 그래서 이제 41번, 44번 같은 것은 이제 뭐 general question이라고 보통 이렇게 명명해요. 뭐 이제 다른 뭐 듣기에서도 마찬가지고 토기에서도 마찬가지입니다만 글감 전체의 내용을 이해해서 푸는 것. 그다음에 특정 정보를 파악하는 것. 그래서 이제 여러분들 공교육 과정에서 할때뭐 대의 파악, 특정 정보 파악 이렇게 이제 우리말로 보통 문제 유형을 나누는데요. 자, 그게 이제 토익에서는 뭐 general information question, 뭐 specific information question인데 줄여서 SQ, GQ 뭐 저도 이제 강조해서 이런 단어를 쓰게 되는데 어쨌든 간에 대의 파악하는 것은 전체를 듣고 풀어도 상관이 없지만 주로 어 이렇게 앞에 부분에 결정적인 단서를 주는 경우가 대부분이기 때문에 문제풀이에 조금 속도가 잡히신 분들은 이렇게 순서대로 문제를 풀어가는 연습을 하실 수가 있어요. 그렇지만 아, 토익에 입문한 지 얼마 안 돼서 문제풀이가 이렇게 순서대로 하기가 좀 어렵다. 여러 가지 막 바쁘고 막 이렇다 하신 분들은 아, general question 좀 나중에 푼다고 생각하시고 순차적으로 단서가 나오는 특정 정보 파악하기 SQ 문제를 순서대로 풀어가는 음, 단서가 순서대로 나오니까 그걸 노리시는 자, 이제 문제풀이 전략을 세우시면 좋을 것 같습니다. 자 들어보죠. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Hello, Mr. Dobbins. 자, hello, Mr. Dobbins. 자, 남자 이름 얘기하고요. 전화 걸었죠, 여자가. This is Gemma Harris from Crisp Dry Cleaners. This is Gemma Harris from... 자, Gemma Harris고요. From Crisp Dry Cleaners. 자, Crisp Dry Cleaners. 고유명사가 정확하게 안 들리더라도 Dry Cleaners는 들어오잖아요. 세탁소에서 전화를 걸었습니다. 자, 그러면 어떤 맥락의 대화인지 좀 감이 잡혀요. The soccer uniforms you had cleaned are finished. The soccer uniforms you had cleaned are. The soccer uniforms. The uh the soccer uniforms you had cleaned. 자 have 동사가 소위 사역 동사라고 해서 목적어가 나오고 목적 보호가 여러 가지 나오는데 거기 PP 형태가 나오는 경우도 있죠. 그래서 목적어가 이런 상태가 되게끔 약이 시키는 거죠. 그러니까 the soccer uniforms you had cleaned. 자 세탁을 하도록 그렇게 했던. 그 축구 유니폼들 그러니까 세탁을 맡기셨던 우리말로 의역을 하자면 축구 유니폼들이 The soccer uniforms you had cleaned are finished. Are finished. 어, 다 끝났습니다. 세탁이 끝났다는 얘기죠. I'm calling to arrange a pickup time for you. 자, 정확하게 I'm calling to arrange 그죠? I'm calling to what what what. 혹은 I'm calling about what what what. 이렇게 해서 이제 전화 목적을 얘기하는데요. I'm calling to arrange a pickup time for you. 자, re, re, arrange a pickup time for you. 찾아간 시간을 정하려고 전화를 드립니다. 이렇게 얘기했습니다. 자, 여자가 전화하고 목적인데 자, main purpose of the call. 이건 지금 뭐 여자가 전화 걸었으니까 why is the woman calling? 이렇게 문제가 만들어지는 경우도 있어요. 자, 정답은 B번에 to arrange a pickup time. 자, 그대로 쓰였습니다. 정답 B번이고요. That's just great. Thanks. Uh... That's just great. Thanks. 어, 감사합니다. 잘 됐네요. 
Um, our game is scheduled for 6 p.m. tomorrow. So if it. 이렇게요. Um, our game is scheduled for. Our game is scheduled. 자, 처음 듣는 분들은 생소합니다. 그렇죠? 토익에는 영국 호주 성우가 나오는데, 자, 영국 호주는 schedule이라고 하지 않고 schedule이라고 합니다. 명사도 schedule, 동사도 schedule. 그래서 pp 형태도 scheduled 이렇게 되죠. 자, 해보세요. schedule, schedule. 그래서 um, our game is scheduled. Um, our game is scheduled for 6 p.m. tomorrow. So for 6 p.m. tomorrow, 내일 오후 어, 6시로 일정이 잡혀 있습니다. 자, 그래서 남자에 따르면 내일 있을 일은 경기가 있는 거예요. 당연히 soccer 경기일 텐데요. 자, 45번에 C번에 a game will take place. 게임이 하나 있을 것이다. 정답 C번이 되겠습니다. 자, 계속 이어가죠. So if it's possible, I'd like to swing by tomorrow during my lunch break. 이렇게요. So if it's possible, so if it's possible, 자, 오후 6시에 경기가 잡혀 있기 때문에 가능하다면 I'd like to swing by tomorrow. I like to swing by tomorrow. Swing by라는 것은 들르다예요. Stop by, come by와 같은 얘기입니다. I'd like to swing by tomorrow during my lunch break. 언제요? During my lunch break. 그죠? 당연히 경기 전에 유니폼을 찾아와야 되니까 제가 점심 시간에 가능하다면 들르겠습니다. 라고 얘기를 해요. That should be just fine. That be just fine. 어, 뭐 괜찮겠습니다. 라고 얘기를 하고요. That should be just fine. 자, 그리고 There is a chance I might be out to lunch. But if I'm not here, my assistant Ken will be here in the shop to take care of anything you need. 자, 좀긴 문장인데요. There is a chance I might be out to lunch. There is a chance I might be out to lunch. 제가 점심 먹으러 나가 있을 확률이 조금 있으니까. But if I'm not here, my But if I'm not here. But if I'm not here, 제가 여기 없으면. My assistant Ken will be here in the shop to take. 그죠. My assistant Ken will be here in the shop. My assistant Ken will be here in the shop. 제 어, 보조인 자 Ken이 이사 우리 뭐 다른 dry cleaners를 얘기하는 거죠. 거기 있을 거예요. My assistant Ken will be here in the shop to take care of anything you need. 그죠. Have... 어, to take care of any, anything you need. 필요한 거 전부 다 처리를 하도록 자 이제 어, dry cleaners 세탁소에 있을 것입니다. 제 보조가 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자 김무장에서 다시 한번 이문장 들어보세요. There is a chance I might be out to lunch. But if I'm not here, my assistant Ken will be here in the shop to take care of anything you need. 자, 그리고 Have a good day. Have a good day 하고 이제 끝나고 있습니다. 그러니까 자, 여자가 본인의 어시스턴트, 뭐 실제 이름이 켄이었는데 언급한 건 뭐예요? 어, 자기가 나가 있을 경우를 대비해서 샵에 있을 것이다. 그러니까 샵에 있겠다는 그 예용 외에는 언급한 바가 없었습니다. 그래서 46번에 남자 켄이었으니까요. C번에 he will be in the shop. 음, 뭐 그렇게 어렵게 해석하는 문장이 아니었죠. 정답은 C번으로 정리가 되겠습니다. 자, 되시겠어요? 자, 44, 5, 6 이렇게 풀어봤습니다. 자, 그러면 이 대화도 전체 내용 다시 한번 듣고 마무리해보세요. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Hello, Mr. Dobbins. This is Gemma Harris from Crisp Dry Cleaners. The soccer uniforms you had cleaned are finished. I'm calling to arrange a pickup time for you. That's just great, thanks. Um, our game is scheduled for 6 p.m. tomorrow, so if it's possible, I'd like to swing by tomorrow during my lunch break. That should be just fine. There is a chance I might be out to lunch, but if I'm not here, my assistant Ken will be here in the shop to take care of anything you need. Have a good day. What is the woman's problem? 여자의 문제가 무엇입니까? 아, 여자가 얘기를 할 확률이 높습니다. 그죠? 1번 문제 구성되어 있으니까 역시 앞부분에 답에 대해서 나올 것이다. 이렇게 생각하시면 되겠고요. 48번에 Where most likely are the speakers? 음, 대화의 장소죠. 이거는 자, 화자들이 어디에 있겠습니까? 자, 이것도 이제 전, 아, 전형적인 general information question. 전체적인 글감의 내용을 다 듣고 풀수 있는 그 그러니까 단서 군, 곳곳에 있을 것이다 이렇게 이제 판단을 하시면 되는 건데 어쨌든 두 번째 문제가 구성되어 있으니까 순서로 봐도 두 번째 부분에 결정적인 단서가 나올 것이다 이렇게 예상을 하시면 대부분 맞습니다 49번에 What does the man offer? 남자가 뭐를 제안하느냐 이건 당연히 남자의 대사에서 100% 답의 단서가 나오겠고요 자 들어보겠습니다 Excuse me, I'm looking for Roosevelt Hotel on d a c a l b Avenue Excuse me. 하고 I'm looking for Roosevelt Hotel on. 자, I'm looking for Roosevelt Hotel. d e c a l b Avenue. 자, 하면서 d e c a l Avenue. d e c a l Avenue에 있는 Roosevelt Hotel을 찾고 있습니다. I've driven up and down the street, but just can't seem to find it. 자, 이게 문제죠. I've driven up and down the street. I've driven up and down the street. 
제가 길을 위아래 다 왔다 갔다 해봤는데 이런 죠 I've driven up and down the street. I've driven up and down the street. 근데 but just can't seem to find it. 자 영국 호주 제 can't 아니고 can't. But just can't seem to find it. But just can't seem to find it. Just can't seem to find it. 해보세요. But just can't seem to find it. But just can't seem to find it. But just can't seem to find it. Just can't fi- uh, seem to find it. 찾을 수가 없을 것 같네요. 음. 못 찾을 것 같아요. 어, 잘못 찾겠습니다. 이렇게. 여자의 문제. 자, 47번의 D번에 She cannot find a hotel. 음, 호텔을 찾을 수가 없다. 문제죠. 해결하고요. 47번 D번. Well, you are actually on the wrong road. Well, you are actually on the wrong road. Well, you're actually on the wrong road. 잘못된 도로에 있다. 그러니까 이제 이 사람이 그 캡, 어, 데캅 에브뉴라는 곳에 이제 호텔을 찾아갔는데 자, 그 길이 아니라 다른 길에 지금 와 있는 것이죠. 그러면서 The Roosevelt Hotel is actually on d e c a l Parkway near the downtown area. 이렇게요. The Roosevelt Hotel is actually on d e c a l Parkway near 자, d e c a l Parkway. 그러니까 d e c a l Avenue가 아니라 d e c a l Parkway 있대요. 그러니까 여자는 d e c a l Avenue 와 있는 건데 실제 루즈벨트 호텔이 있는 장소가 거기가 아니었죠. 그래서 남자가 you are on the wrong road라고 얘기를 한 거네요. 자, 다시 한번 들어보세요. Road. The Roosevelt Hotel is actually on d e c a l Parkway near the downtown area. 자, near the downtown area. 시내 근처에 있는 자, d e c a l Park Parkway에 있습니다. 루즈벨트 호텔이라는 것은 그러니까 지금 이제 길을 잘못 찾으신 거예요. 라고 하면서 Oh, is that far away from here? Is that far away from here? 여기서 뭔가요? Oh, is that far away from here? 음, 자, 좀더 다시 들어보겠는데요. 자, 그러면 이제 화자들은 어디에 있는 거예요? 그렇죠, 이거는 그냥 길에서 만나는 거죠. 그래서 어, 제가 어딜 찾고 있는지 찾을 수가 없네요. 이렇게 물어보고 남자한테 이제 길안 내려주는지 부탁을 하는 상황인 것 같고 남자는 어, 그 호텔은 거기 있지 않아요. 어, 잘, 지금 주소를 잘못 찾으셨다. 길이 틀리다라고 얘기하고 있습니다. 자, 그러니까 이거는 그냥 그렇죠. A번의 어느 city street. 음. 시에 그냥 거리에 있는 것이죠. 실내에 있는 것이 아니고 정답은 48분 A 번이 되겠습니다. 자 계속 가볼까요? It isn't too far away. No, if you. T- it isn't too far away. No. If- 자, it isn't. It isn't too far away. No. 자, 노가 이렇게 뒤에 붙는 경우도 있죠. 아니에요. 그렇게 멀지 않습니다. If you take a right onto Seventh Avenue, you will. 이렇게. If you take a right onto Seventh Avenue. 자, if you take a right, 우회 전하는데 어느 쪽으로? If you take a right onto Seventh Avenue. Onto Seventh Avenue, 7 번가 우회전하면 그렇게 멀지 않아요. You will run right into d e c a l Parkway. 이렇게. You will run right into d e c a l Parkway. 자, you will run right into d e c a l Parkway. 자, Roosevelt Hotel에 있는 d e c a l Parkway로 바로 가시게 될 겁니다. 이렇게 안내를 해주고요. The Roosevelt Hotel is on the corner. 하고 Roosevelt Hotel is on the corner. 모퉁이에 있습니다. 여기까지 대화 끝이에요. 자 그럼 49번에 제가 아까 해석을 조금 더 정교하게 수정을 좀 하면 What does man offer? 이라는 것은 이제 제안이 아니고 제공하는 거네요. 자, 남자 제공하는 게 무엇입니까? 길 안내를 제공하고 있죠. 음. 자 뭐라 그러나요? Directions라고 하죠. 복수형으로. 그래서 길 안내를 묻다라고 할때 Ask for directions라고 하고 자, 여자가 이제 간접적으로, 아, 뭐 직접적으로 그죠? 음. 뭐 어, 뭐 그주 그죠? 어, 뭐 이렇게 해서 뭐 정확하게 의문을 통해서 이렇게 얘기하지는 않았습니다만 찾을 수가 없다 이렇게 얘기하는 간접적으로 길 안내를 요청을 했고 남자는 길 안내를 친절하게 잘 해주고 있었습니다. 49번에 C번에 Directions 자, 이렇게 또세 문제 해결이 되겠습니다. 아, 비교적 좀 짧은 대화였습니다. 오케이 자 47, 48, 49. 자 그러면 이 대화도 전체 다시 한번 듣고 마무리 해보자. Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Excuse me, I'm looking for Roosevelt Hotel on d e c a l Avenue. I've driven up and down the street, but just can't seem to find it. Well, you are actually on the wrong road. The Roosevelt Hotel is actually on d e c a l Parkway near the downtown area. Oh, is that far away from here? It isn't too far away, no. If you take a right onto 7th Avenue, you will run right into d e c a l Parkway. The Roosevelt Hotel is on the corner. 자, 네 번째 대화로 가볼까요? 자, 50, 51, 52입니다. Who most likely is the man? 남자는 아마도 누굴까요? 이렇게 나왔습니다. 음, 이것도 이제 전반적인 어, 대화를 통해서 단서가 여러 군데 나올 수 있는데요. 역시 자, 1번 문제 구성인 만큼 자, 앞에 부분에 정확하게 단서를 주고 있었죠. 51번에 What does the woman have to do in the afternoon? 이라는 키워드가 있네요. 좀 쓰고. 자, 오후에 여자가 해야 할 일. 음, 여자가 얘기할 확률이 높겠죠. 음. 52번에 What does the man say he will do 
이건 100% 남자의 대사의 단서가 있다고 생각하시면 되고요. 역시 순서대로 문제를 풀어 가셨으면 됐어요. 자, 들어보죠. Hi Elaine, this is Derek from the maintenance department. 정확하게 Derek from the maintenance department. Hi Elaine, this is Derek from the maintenance department. 그죠. 일레인에게 전화를 걸어서 This is Derek from the maintenance department. 자, 유지 보수, 자, 관리부에 있는 자, 데릭입니다. 자, 남자는 당연히 자, 메인테넌스 부서에서 일하시는 분이니까 50번에 C번에 a maintenance worker이라고 해야 되겠죠. 정답 C번이 되겠습니다. 자, 계속하죠. I'm scheduled to come up and take a look at the overhead projector in the conference room this afternoon. 이렇게요. I'm scheduled to come up and take a look at the 자, I'm scheduled 또 나오네요. Scheduled to come up and take a look. 제가 올라가서 한번 살펴보기로 일정이 되어 있어 잡혀 있습니다. 그럴 예정이라는 뜻이죠. I'm scheduled to come up and take a look at the overhead projector. 뭘요? Overhead projector. Overhead projector. 어, 사무 기기. In the conference room this afternoon. 자, in the conference room this afternoon. 자, 정보 여러 개 나왔습니다. I'm scheduled to come up and take a look at the overhead projector in the conference room this afternoon. 이렇게까지 나왔네요. 자, 오후에 conference room에 있는 오버헤드 프로젝트를 한번 어, 살펴보러 제가 올라가기로 일정이 잡혀 있다. 이렇게 얘기를 하면서 다시 한번 I'm scheduled to come up and take a look at the overhead projector in the conference room this afternoon. 마지막에 Would 3:30 p.m. be okay? 이렇게 Would 3:30 p.m. be okay? Would 3:30 p.m. okay? Would 3:30 p.m. be okay? 자, 오후 3시 30분이면 괜찮겠어요? 자, 그렇죠. 관리부에서 이제 뭔가 사무 기기를 한번 살펴보러 무슨 고장이 있거나 문제가 좀 있나 보죠. 자, 이렇게 점검차 나가는 걸 수도 있고. 자, 이제 한번 올라가서 살펴보려고 하는데 자, 양해를 구하는 거죠. 3시 30분이면 괜찮겠느냐라고 이제 일정을 잡으려고. 자, 그랬더니 Oh, um 음, 조금 망설이죠? Well, I have a conference call in the conference room today at that time. 이렇게요. Well, I have a conference call in the conference room today. 자, I have a conference call in the conference room. 자, conference room 회의실에서 제가 conference call이라는 것은 전화상 회의를 얘기하죠. Well, I have a conference call in the conference room today at that time. Today at that time. 3시 30분. 오후죠. 여자가 오후에 할 일은 뭐예요? 회, 어, 전화상 회의에 참여를 해야 돼요. 음. 자, 그래서 51번 C번에 participate in a meeting. 컨퍼런스 콜이라는 것도 전화상 회의이기 때문에 미팅이라고 예, 얘기할 수 있는 거죠. 자, 정답 은 C번이 되겠습니다. 컨퍼런스 콜 같은 것은 이제 뭐 토익 같이 이렇게 비즈니스 영어를 다루는 것이 잘 나오는 거니까요. 잘 기억을 해 두시고요. 처음 접하신 분들이라면 자, 그다음에 Could we reschedule for tomorrow morning perhaps? 이렇게 Could we reschedule for tomorrow morning perhaps? 자, could we reschedule it for tomorrow morning perhaps? 자, 내일 오전으로 자, 일정을 다시 조정할 수 있겠 조정할 수 있겠어요라고 이제 물어봅니다. I'll be out tomorrow, but my assistant Donald will be here. I'll have him swing by first thing in the morning to check it out. 자, 이렇게 나온대요. I'll be out tomorrow, but my I'll be out tomorrow. 자, 내일은 제가 사무실에 아, 안 있겠다. 나갈 것이다. My assistant Donald will be here. 근데 but my assistant Donald will be here. But my assistant Donald will be here. 하지만 제 보조 Donald가 여기 있을 거예요라고 하면서 I'll have him swing by first thing in the morning. To... I'll have him swing by first thing in the morning. 이 어구도 굉장히 잘 나오죠. 무사 어구. First thing tomorrow morning 하기도 하고 first thing in the morning 하기도 하는데 자, 무엇보다도 다음 날 바로 이걸 먼저 하겠다는 얘기죠. 우선순위로. 음. 그 다음에 have him. 자, 소위 사역동사라고 해서 have 사람 그다음에 원형 부정사 나오는 거죠. 그러니까 have 그 다음에 사람 나오고 원형 부정사 나오는 경우는 보통 이런 맥락처럼 사회적인 어떤 계약 관계, 신분상의 계약 관계나 이런 것 때문에 아, 그런 곳에서 이렇게 뭔가를 시키다 이런 의미로 가장 많이 쓰입니다. 그러니까 이제 상사가 이제 부하 직원에게 시키는 것은 사회 이제 어떤 회사 내의 계약 관계로 맺어진 거니까 이런 맥락에 잘 들어맞는 표현을 썼죠. 그래서 제가 제 보조인 도널드에게 스윙 바이 또 나는 들르라고 하겠습니다. 내일 오전에. 이걸 먼저 가장 하라고 내일 먼저 가장 먼저 들르라고 할게요. I'll have him swing by first thing in the morning to check it out. 음. 그때 그때 to check it out. 음, 그렇죠. 그럼 내일 오전에 먼저 이제 들러서 가장 먼저 들러서 check it out. 네, over 프로젝트를 한번 확인하라고 제가 시키겠다. 이게 남자가 하겠다는 얘기고 그러니까 52번 A번에 ask his assistant to do a job. 음. 업무를 하는 거죠. 업무라는 게 뭐예요. 음. 그래서 좀 이렇게 어, general하게 이렇게 어휘를 바꿔놨습니다만 그렇죠. checking out the overhead projector in the conference room. 이거죠. 음. 자 그래서 업무를 하도록 시킬 것이다. 부탁할 것이다. 52번 A번이 연결이 되겠습니다. 자 되겠나요? 음. 자, 50, 51, 52 자, 해결해 봤습니다. 자 그러면 자 
이 내용도 전체 음, 다시 한번 듣고 자, 마무리 해볼까요? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hi, Elaine. This is Derek from the maintenance department. I'm scheduled to come up and take a look at the overhead projector in the conference room this afternoon. Would 3.30 p.m. be okay? Oh, um, well, I have a conference call in the conference room today at that time. Could we reschedule for tomorrow morning, perhaps? I'll be out tomorrow, but my assistant Donald will be here. I'll have him swing by first thing in the morning to check it out. 자 이렇게 Part 3의 네개 대화까지 보셨습니다. 자 이제 4강에 계속 이어지면서요. Part 3 마무리하고 Part 4로 이어가도록 하겠습니다. 자 그럼 잠시 후에 4강에서 다시 뵙겠습니다.